بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سرون السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ڈیر سرون آج ہم گریٹ فائب کے میتس میں ایکسرسائز یونٹ ٹو میں میرے خیال میں یونٹ ٹو ہے بالکل یونٹ ٹو میں جو کہ ہمارے فاس ڈیر سٹورن ہے ایچ سی ایف ایل سی ایم اس میں ہم ایکسرسائز ٹو شروع کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں ہم ڈیر سٹورن ایل سی ایم پائنڈ آؤٹ کریں گے فرائم پیکٹرائزیشن کے ذریعے تو ہم کس طرح اس کو پائنڈ آؤٹ کریں گے اوکی ڈیر سٹورن ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے ہم یہ ہمارے لیے اس کا جاننا بہت ضروری ہے کہ بھئی ایل سی ایم اصل میں ہے کیا ٹھیک ہے ایل سی ایم ہے کیا فر اگزامپل ہمارے پاس ایک نمبر ہے تری اس کے میں کیا لکھتا ہوں اس کا فر اگزامپل اس کا میں ٹیبل لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کا ٹیبل سٹارٹ کر لیتا ہوں تری ون زار تری تری ٹو زار سیکس تری تری زار نائن تری فور زار ٹویل اوکے یہاں میں فائیو کا سٹارٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں ایک اور ایٹ کریں گے ففٹین تری فائیو زار ففٹین اوکے فائیو ون زار فائیو فائیو ٹو زار ٹین فائیو تری زار ففٹین فائیو پور زار ٹونٹی اینڈ ٹونٹی فائیو ایٹ سیٹرہ ٹھیک ہے یہ اس کے ملٹیپل سے اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں کامن مطلب یہاں پر بھی اس کا ایک ملٹیپل ہو اور یہاں ایک جیسی ملٹیپل ہم نے پائنڈ آؤٹ کرنے ہیں کامن تو ہمارے پاس پیپٹین جو ہے ڈیو سٹون سب سے چھوٹا اس میں ملٹیپل اور بھی ہے لیکن یہاں پر اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا ہے لیسٹ کامن ملٹیپل مطلب ان دونوں کے کامن ملٹیپل میں سب سے چھوٹا سب سے چھوٹا تو یہ ہمارا ڈیو سٹون ہو گیا الیسیم اچھا تو یہ الیسیم کا میں نے آپ کو جو ہے ایڈیو سٹون وہ جو تیم تھا وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اب چلتے ہیں کوئسٹنز کی طرف اچھا اس میں ہمارے پاس ایکسرسائز جو ہے ڈیر سٹونٹ وہ ہے ٹو کوئسٹن نمبر ون ہے فائنڈ دا الیسیم آف دا فالوئنگ نمبر یوزنگ فرائم پیکٹرائزیشن یہاں ہم ڈیر سٹونٹ فرائم پیکٹرائزیشن کی بات کریں گے ٹھیک ہے اور فرائم پیکٹرائزیشن کے لیے ضروری ہے ڈیر سٹونٹ پیکٹرائزیشن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو divisibility rules dear student وہ معلوم ہو ٹھیک ہے divisibility rules کا پائدہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے گا بھئی یہ number جو ہے یہ 2 پر divide ہو رہا ہے 3 پر divide ہو رہا ہے یا 5 پر divide ہو رہا ہے ٹھیک ہے for example ہم یہاں question میں اس کو discuss کریں گے question A ہے ہمارے فاس ہم نے 3 over 21 کا LCM find out کرنا ہے اور یہ ہم کریں گے بائی فرائم پیکٹرائزیشن کے ذریعے تو ہم ہر ایک نمبر کا ڈیو سٹورن وہ الگ الگ پیکٹرائزیشن کریں گے ٹھیک ہے اچھا تری کون سے نمبر پر ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تری پر ڈیوائیڈ تری ون زار تری یہ ہتم ہو گیا اب میں ٹونٹی ون کو لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹونٹی ون کس فرائم نمبر پر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے یہ تری پر ہو جاتا ہے اچھا تری سیون زار ٹونٹی ون پھر سیون کس نمبر پر ڈیوائیڈ ہوگا سیون پرائم نمبر ہے اپنے آپ پر ڈیوائیڈ ہوگا ڈیو سٹون تو ہمارے پاس یہاں پر اس طرح ہے کہ اب ہم اس کے فیکٹرز لکھیں گے ڈیو سٹون فیکٹرز آپ تری تو یہ ہم لکھیں گے تری ٹھیک ہے اینڈ ون ون ہم نے لکھنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے ڈیو سٹون ٹوانٹی ون کی فیکٹرز لکھنے ہیں تری ٹھیک ہے اینڈ سیون اینڈ ون اچھا ڈیو سٹون اب ہم کیا کریں گے الیسیم الیسیم کا بیسک جو یہاں ہم کوئسٹن میں اس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے تو الیسیم ہمارا اس طرح ہوگا الیسیم is equal to common factors multiply non common factors ٹھیک ہے جس رون الیسیم ہم جب ہم پرائم پیکٹرائزیشن کے ذریعے کریں گے تو اس میں ہوگا کہ ہم common factor کو non common کے ساتھ multiply کریں گے فر اگزامپل یہاں پر ہمارے پاس جو common factor سے جس رون وہ ہے 3 دونوں میں کامن ہے اور ون بھی ہے ٹھیک ہے ون کامن فیکٹر میں آتا فرائم فیکٹر میں نہیں آتا لیکن یہ ہم اختیاط کے جو ہے نا وہ لکھیں گے کیونکہ بعض نمبر وہ کو پرائم ہوتے ہیں تو پھر وہاں پھر سٹون کو مسئلہ ہو جاتا ہے اچھا تو ہمارے پاس ڈیو سٹون کامن فیکٹر ہے صرف تری ملٹی فلائی ون ٹھیک ہے اب ہمارے پاس نان کامن فیکٹر جو ہے نان کامن فیکٹر وہ سیون ہے تو ڈیر سٹورن جب ہم اس کا الیسیم فائنڈ آؤٹ کریں گے تو ہمارا الیسیم کچھ اس طرح ہوگا کہ کامن فیکٹر ملٹی فلائی نان کامن فیکٹر یہ تری آگیا اور یہ سیون تری ملٹی فلائی سیون is equal to ٹوانٹی ون اب جب ہم یہاں پر جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ 
ये एग्जाम्पल शेयर की जो स्टूडेंट अब जब हम इसकी तरफ आते हैं और इसमें इसको कर लेते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल थ्री का मैंने यहाँ पर लिख दिया थ्री टेल फिफ्टीन ठीक है एटीन एंड ट्वेंटी वन अब ट्वेंटी वन के फैक्टर्स में स्टार्ट कर लेता हूँ ये ट्वेंटी वन हो गया और ये हो गया फोर्टी टू इस तरह ठीक है तो अब इनमें से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो है वो ट्वेंटी वन है तो डे स्टूडेंट हम जब फ्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए फैक्टर्स किसी नंबर के एलसीएम को मालूम करेंगे तो उसके लिए यही मेथड डे स्टूडेंट हम अप्लाई करेंगे तो ये हो गया जनाब क्वेश्चन नंबर ए अच्छा क्वेश्चन नंबर बी में हमारे पास है ट्वेल्व एन आई क्वेश्चन नंबर बी में है जनाब ट्वेल्व एंड एटी डी स्टूडेंट इसके साथ भी वही मेथड अप्लाई करने हैं क्या आपने क्या करना है डी स्टूडेंट ट्वेल्व का ट्वेल्व के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर अब ये टू फोर हो रहा है क्योंकि इवन नंबर है टू सिक्स आर ट्वेल्व ये भी टू फोर हो रहा है ठीक है टू थ्री आर सिक्स और थ्री अपने आप पर हो जाता है एटी डी स्टूडेंट अब हम सॉरी थ्री वन जर थ्री ओके एटी की तरफ चलते हैं ठीक है ये इवन नंबर है टू पर हो रहा है टू फोर जार एट एंड टू जीरो जार जीरो अब इसको आ, अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला हो ये मेथड जो है ना मैं आ, ये भी आपको समझा लेता हूँ ये असल में इस तरह की डिवीजन है ठीक है टू फोर जार एट इस तरह एंड टू जीरो जार जीरो इस तरह ठीक है अच्छा अब ये इवन नंबर है आप देख रहे हैं कि इवन नंबर है टू फोर हो रहा है टू टू जार फोर एंड टू जीरो जार जीरो ये भी टू फोर हो रहा है टू वन जार टू टू जीरो जार जीरो ये भी टू फोर हो रहा है टू फाइव जार टेन ठीक है रेस्टोरेंट और ये प्राइम नंबर है फाइव फाइव वन जार फाइव अच्छा अब हम इसके डी स्टूडेंट क्या लिखेंगे फैक्टर्स लिखेंगे ठीक है तो ट्वेल्व के फैक्टर्स इस तरह हैं टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई वन एंड एटी के फैक्टर्स जो है डी स्टूडेंट वो है टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई एंड थ्री हो गए ये फोर वाला एंड ये फाइव अब डी स्टूडेंट इसमें हम कॉमन फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कॉमन क्या है तो डी स्टूडेंट ये और ये कॉमन हो गया ये और ये कॉमन हो गया ठीक है इसमें कुछ और कॉमन नहीं है वन कामन है ठीक है अच्छा अब हम डी स्टूडेंट जब इसका एल सी एम लिखेंगे तो अभी जो हमने ये क्वेश्चन हल किया उसी की तरह बिल्कुल है ठीक है हम इसके कामन लेंगे सॉरी सबसे पहले मैं कामन फैक्टर लेता हूँ कामन फैक्टर है टू मल्टीप्लाई टू और इसके बाद मैं डी स्टूडेंट नान कामन फैक्टर्स लूँगा थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फाइव ठीक है आप वन भी ले सकते हैं यहाँ पर अच्छा इसको जो है ना हमने अभी इसको मल्टीप्लाई करना है ये फोर हो गया जनाब और ये टू थ्री ज़ार सिक्स टू फाइव ज़ार टेन ये सिक्सटी हो गया तो अब हमारा एलसीएम जो आएगा डी स्टूडेंट एल हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है फोर मल्टीप्लाई सिक्सटी ठीक है तो सिक्स जी फोर जीरो एंड फोर सिक्स आर ये हमारे पास डी स्टूडेंट आ जाएगा ट्वेंटी फोर टू हंड्रेड फोर्टी इसका अच्छा अब आ, हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर सी भी इसी तरीके का है मैं डी की तरफ चलता हूँ डी स्टूडेंट ठीक है डी की तरफ मैं चलता हूँ क्वेश्चन डी फोर एंड टेन एंड सिक्सटीन ओके अब हमने इसके साथ भी यही गेम खेलनी है डी स्टूडेंट डी स्टूडेंट बस आप ये एक्सरसाइज में मेथड सीख लेना फिर वो अप्लाई करें और अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो ट्राई कर लेते हैं तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत आता है तो वो आ, बस छोड़ लेते हैं नहीं आपने ट्राई करनी है ट्राई करने के आपने कहाँ पर आपसे मिस्टेक हुई है क्योंकि मैथ जो है ये ट्राई करने से बार बार जब आप ट्राई करेंगे तब आप सीख जाते हैं ठीक है डी स्टूडेंट ओके टू टू ज़ार फोर एंड टू वन ज़ार टू ये भी हो गया अच्छा टेन की तरफ चलते हैं ई वन नंबर है टू फोर डिवाइड टू फाइव ज़ार टेन एंड फाइव वन ज़ार फाइव अच्छा सिक्सटीन की तरफ चलते हैं सिक्सटीन टू पर हो रहा है टू एट ज़ार सिक्सटीन एंड टू फोर ज़ार एट एंड टू टू ज़ार फोर एंड टू वन ज़ार टू तो ये रिस्टोन हो गया ठीक है अब मैं यहाँ पर आता हूँ और 
फोर के फैक्टर्स लिख लेता हूँ टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई आप वन भी लिख सकते हैं ठीक है लेकिन ये प्राइम नहीं है ये कभी कभी आपके काम आ जाता है टू मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई वन क्योंकि ये फैक्टर्स में है तो हम इसको लिखेंगे ठीक है लेकिन प्राइम नंबर ये नहीं है ठीक है डी स्टूडेंट अच्छा अब हम इसमें कामन फाइंड आउट करेंगे तो ये यहाँ पर टू है यहाँ पर टू है ये हो गया कामन दूसरा अच्छा एच सी एफ में है ड्यू स्टूडेंट एल सी एम में कि इसमें तीनों नंबरों में जो जो फॉर एग्जांपल हमारे पास अब ये तीन नंबर है अगर दो में कामन है तो वो भी कामन है ठीक है लेकिन एच सी एफ में फिर हमारे पास ये होगा कि सब में कामन हमने फाइंड आउट करना है तो हमारे पास डियर स्टूडेंट कामन फैक्टर्स वो है टू मल्टीप्लाई टू ये वन भी आप लिख लें ठीक है वन भी आप लिख लें मल्टीप्लाई वन ए नॉन कामन फैक्टर ये हमारे पास जनाब है टू टू फाइव टू टू एंड फाइव अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये फोर आ जाता है डियर स्टूडेंट टू टू जार फोर फोर फाइव जार ट्वेंटी तो डियर स्टूडेंट अब हम एल uh, की तरफ चलते हैं एल सी एम इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई ट्वेंटी एंड फोर जीरो जार जीरो फोर टू जार एट इसका एटी आ गया ठीक है जो स्टूडेंट जब हम इसको फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर एटी आ जाता है इसको ऐड करने से और इसको ट्वेंटी तो इसका एल सी एम जो स्टूडेंट हमारे पास है एटी ठीक है ओके जो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर डी अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर एच हल करेंगे डी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एच ठीक है और बाकी जो है ना वो आप खुद ट्राई कर लीजिए इन आसान है मुश्किल नहीं है डी स्टूडेंट कोई भी काम मुश्किल नहीं है जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करते जब आप प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं तो इन फिर मुश्किल आसान हो जाती है बिल्कुल नहीं है एच वाला मैं करूँगा डी स्टूडेंट इसमें है हमारे पास थर्टी ठीक है थर्टी दूसरा नंबर है फोर्टी और है नाइन्टी अभी आप, आप जो है ना इसको समझ ले ठीक है थर्टी के मल्टीपल में नाइन जो है वो नाइन्टी आता है थर्टी को अगर हम थ्री से मल्टीप्लाई करें तो नाइन आ जाता है फोर्टी फाइव को अगर टू से मल्टीप्लाई करें तो नाइन आ जाता है अब मैं बगैर सवाल हल की आपको बताता हूँ कि इसका एलसीएम क्या है डिस्ट्रो नाइन्टी है ठीक है अच्छा अब हम थर्टी की तरफ चलते हैं इसको फिक्टराइज करते हैं एंड ये थ्री टेन जार थर्टी एंड टू फाइव जार टेन और जनाब फाइव वन जार फाइव अच्छा फोर्टी फाइव की तरफ चलते हैं इसको फिक्टराइज करते हैं Uh, ये फाइव से फाइव नाइन जार फोर्टी फाइव एंड थ्री थ्री जार नाइन एंड थ्री वन जार थ्री अच्छा जी स्टूडेंट अब हम नाइन्टी uh, की तरफ चलते हैं इसको थ्री से कर लेंगे थ्री थ्री जार नाइन थ्री जीरो जार जीरो फिर थ्री टेन जार थर्टी एंड टू फाइव जार टेन और फाइव वन जार फाइव अब हम जी स्टूडेंट इसके uh, लिखते हैं फैक्टर्स ठीक है तो हमारे पास जो थर्टी के फैक्टर्स हैं वो है थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई वन ठीक है और जनाब फोर्टी फाइव के फैक्टर्स हैं फाइव मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई वन एंड नाइन्टी के फैक्टर्स हैं थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई आप वन ले लें ठीक है अच्छा इसमें हम अभी कामन फाइंड आउट करेंगे डी स्टूडेंट फाइव यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो ये हो गया कामन ठीक है अब इस तरह भी कर सकते हैं अगर नंबर ज़्यादा हो तो आप कामन फैक्टर वो डायरेक्ट लिख लें फाइव हो गया दूसरा हमारे पास थ्री यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो थ्री हो गया मल्टीप्लाई थ्री दूसरा थ्री भी यहाँ पर मौजूद है आप इसको भी लिख लें अब टू यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है आप इसको भी लिख लें ठीक है टू तो हमारे पास फाइव हो गया दो थ्री हो गई ठीक है और वन जो है अच्छा इसको मैं यहाँ एक भूल आया ठीक है इसको एक बना लेते हैं मल्टीप्लाई एंड हमारे पास डेढ़ स्टोन क्या है वन है ओके डेढ़ स्टोन ये हमारे पास है कॉमन फैक्टर्स ठीक है अब नॉन कॉमन फैक्टर्स तो नहीं है इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर्स है तो हम कॉमन फैक्टर को भी कॉमन uh, फैक्टर को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि इसमें अब अभी इसमें यह है कि नॉन कॉमन फैक्टर क्यों नहीं आया क्योंकि इसके डायरेक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाता है डी स्टूडेंट वो 90 आ जाता है ठीक है 
अच्छा फिर भी हम इसको कर लेंगे अच्छा इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ठीक है थ्री फाइव जार फिफ्टीन एंड टू थ्री जार सिक्स ठीक है तो फिफ्टीन को हम मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स के साथ सिक्स फाइव जार थर्टी थ्री के हो गया सिक्स वन जार सिक्स नाइन्टी तो एलसीएम सी यहाँ फॉर डियर स्टूडेंट अब हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है तो एलसीएम हमारे पास डियर स्टूडेंट आ गया नाइन्टी ठीक है ये ज़रूरी बात नहीं है कि नॉन कॉमन फैक्टर इसमें ना हो क्योंकि नॉन कॉमन फैक्टर जब हम यहाँ पर आ जाते हैं डियर स्टूडेंट यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर क्यों आ गई क्योंकि डियर स्टूडेंट यहाँ पर इसका एल जो है वो एटी है मतलब इन नंबरों से बड़ा नंबर वो है एटी हमारे पास ठीक है जो कि अब अब आ, इस क्वेश्चन को और इसको हम आ, इसका कंपैरिजन कर लेते हैं ठीक है देखिए फोर के टेबल में तो सिक्सटीन आता है लेकिन फोर के टेबल में टेन के टेबल में सिक्सटीन नहीं आता ठीक है तो यहाँ पर इसमें से सिर्फ जो है ना वो टू यहाँ कामन टेन में से हम लेंगे ठीक है और बाकी जो टू फाइव जार टेन है यहाँ पर आप देख रहे हैं ना तो फाइव हमारे पास फोर और सिक्स में कामन नहीं है ठीक है ना तो इसके टेबल में भी नाइन्टी आ जाता है इसके टेबल में भी नाइन्टी आ जाता है तो इसलिए इसमें कामन नॉन कामन फैक्टर्स वो सामने नहीं आए डी स्टूडेंट तो हमारे पास ये हो गया कि इसका जो कामन फैक्टर है वो हमारे पास इसका एल हो गया ठीक है डी स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन ना होगी लास्ट वाला क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ आई ठीक है और बाकी आ, आप होत कले ये एल है सॉरी थर्टीन एंड सिक्सटी फाइव सेवेंटी वन ठीक है डिस्टोन अच्छा यहाँ पर आ, हमारे पास थर्टीन है इसका हम लेते हैं ठीक है थर्टीन वन जार थर्टीन ये भी हो गया ठीक है सिक्सटी फाइव को लेंगे सिक्सटी फाइव अब सिक्सटी फाइव फाइव से हो रहा है फाइव वन जार फाइव वन यहाँ आ गया फाइव थ्री जार फिफ्टीन एंड थर्टीन वन जार थर्टीन अब सेवेंटी वन है तो ये प्राइम नंबर है डियर स्टूडेंट ये आ, किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट इसको सेवेंटी वन पर ही डिवाइड करेंगे क्योंकि ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या है प्राइम नंबर है तो हमारे पास अब यहाँ पर है थर्टीन के टेबल में है थर्टीन मल्टीप्लाई वन एंड सिक्सटी फाइव के टेबल में है फाइव मल्टीप्लाई थर्टीन और सेवेंटी वन के टेबल में है सेवेंटी वन मल्टीप्लाई वन यहाँ भी वन ले लेते हैं क्योंकि अब यहाँ पर जो है डी स्टूडेंट हमारे पास इसमें नान कामन आ गई क्यों आ गई क्योंकि ये जो है इसका मल्टीपल तो सिक्सटी फाइव है लेकिन सिक्सटी फाइव का मल्टीपल सेवेंटी वन नहीं है इसलिए इसमें नान कामन फैक्टर आ गए ओके जी स्टूडेंट अब हम इसमें कामन फैक्टर ले लेते हैं तो कामन फैक्टर हमारे पास है थर्टीन और वन है ठीक है थर्टीन मल्टीप्लाई वन नान कामन फैक्टर डी स्टूडेंट इसमें है फाइव मल्टीप्लाई सेवेंटी वन ठीक है तो ये हमारे पास हो गया जनाब थर्टीन और ये हो गया फाइव वन जार फाइव एंड फाइव सेवन जार थर्टी फाइव तो एलसीएम हम इस तरह करेंगे डी स्टूडेंट के नॉन कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे थर्टीन मल्टीप्लाई थ्री हंड्रेड फिफ्टी फाइव ठीक है तो इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ थ्री हंड्रेड फिफ्टी फाइव मल्टीप्लाई थर्टीन ठीक है थ्री फाइव जार फिफ्टीन वन के हो गया थ्री फाइव जार फिफ्टीन सिक्सटीन थ्री थ्री जार नाइन टेन एंड फाइव वन जार फाइव फाइव वन जार फाइव थ्री इसको हम ऐड करेंगे फाइव एलेवन यहाँ पर आ जाएगा सिक्स एंड फोर ये इसका एल है मैं बुक में इसको देख लेता हूँ कि इसका आंसर सही है कि नहीं है ठीक है रेस्टोरेंट ओके यूनिट टू एंड एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज टू क्वेश्चन एल एक्सरसाइज टू क्वेश्चन एल ओके डे स्टूडेंट ये है फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टीन बिल्कुल सही है हमारे पास डे स्टूडेंट इसका आंसर है फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टीन यहाँ पर ये आपने देख लिया तो डे स्टूडेंट ये था आज का जो हमारा एक्सरसाइज था 
میں نے بھرپور کوشش کی اور اس میں جو اہم پوائنٹ تھے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی آپ جو ہے وہ میرے چینل کے فلیلس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں اور بھی کلاسز کے ویڈیوز موجود ہیں میتیمیٹیکل تو اگر کوئی بھی کنفیوجن ہو تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں لائک کیجئے کمنٹس کیجئے تینکیو اللہ حافظ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ